Agora é oficial Porsche e Audi na Fórmula 1 em 2026. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e dessa vez não é especulação, não é rumor, não é jornalista que disse, o próprio CEO da Volkswagen veio a público anunciar que sim, teremos Porsche e Audi na Fórmula 1 a partir de 2026 com aqueles detalhes que a gente já estava especulando há muito tempo, trazendo para vocês as notícias. A Porsche vai entrar muito provavelmente como parceira da Red Bull, o próprio CEO fala que o caminho da Porsche na Fórmula 1 já está melhor traçado, enquanto a Audi ainda não se sabe onde que ela vai se encaixar. O que mais se fala é que a Audi poderia comprar uma equipe do grid ou fazer uma parceria para fornecimento de motores. Os pontos importantes desse anúncio são basicamente os conceitos que estão sendo colocados dessa participação das duas empresas. A Volkswagen já afirmou que não vai entrar com uma terceira marca, seja ela Volkswagen ou outra marca que pertence à Volkswagen, e também falou que tem sim estratégias diferentes, por exemplo, a Porsche já é uma marca consolidada no mundo do automobilismo e para ela estar na Fórmula 1 significa estar no ápice, significa estar valorizando a sua marca, trazendo mais ainda prestígio para o seu portfólio automobilístico. Já para a Audi, o que faz, o que motiva a entrada da empresa na Fórmula 1 é a valorização da marca para principalmente mostrar ao mundo que consegue desenvolver tecnologias, que consegue ter desempenho tão bom quanto os seus rivais. No caso pode ser a rival até mesmo a Daimler com a Mercedes, então a Audi quer mostrar que não é uma marca inferior como o próprio CEO da Volkswagen coloca que a Audi é uma marca mais fraca, então eles vão buscar fortalecer essa imagem da Audi através da Fórmula 1. Outro ponto interessante é que não foi unânime a entrada das duas na Fórmula 1. O CEO afirma que sim, teve uma certa divisão do conselho, mas por mais que a prioridade da Volkswagen seja o carro elétrico e também autônomo, eles conseguiram enxergar em Porsche e Audi uma certa necessidade de valorização de marca e de estar presente para esse público da Fórmula 1 e se colocando também mais midiaticamente através da Fórmula 1. Portanto, nós temos estratégias diferentes para as duas marcas, mas isso não muda o fato que aquilo que o CEO da Alpine, da Renault melhor dizendo, falou há algum tempo que pode sim ter uma comunhão entre as duas empresas, uma troca de informações que não seria legal para a Fórmula 1, já já eu vou chegar nisso novamente. Mas primeiro, que bom, que bom que nós estamos vendo a entrada dessas marcas na categoria, que bom que vão chegar já com um motor teoricamente bem feito, porque vão ter tempo para isso, isso foi também colocado na apresentação das equipes, que esse é o motivo também, eles não podiam entrar a qualquer momento, ou então com uma equipe pequena, com uma equipe nova, porque levaria muito tempo até ser competitivo, eles precisavam dessa janela de uma mudança robusta no regulamento, principalmente de motores, que é onde a Porsche vai entrar muito possivelmente com a Red Bull, e no caso da Audi, também a possibilidade de comprar a equipe, muito se fala de McLaren, de Sauber, não se sabe ainda, mas precisava dessa janela para justamente não começar defasado, mas começar junto das demais. Vão ter aí quatro anos para desenvolver o motor, que inclusive já estão sendo feitos. Eles não vão começar ainda, eles já começaram, também foi afirmado na apresentação. O que é bem legal, significa que eles já estavam sim com esse planejamento, era mais uma questão formal para poder ser anunciado e agora nós temos essa oficialização. Mas qual é a problemática que foi levantada pelo CEO da Alpine, que eu reforço aqui que eu até entendo, que se Audi e Porsche trocar informações, conseguirem estar próximas nesse desenvolvimento de motor, elas basicamente estarão com o dobro de orçamento, de pessoal, com o dobro de recursos para poder desenvolver esse motor se comparado aos seus rivais. Isso preocupa o, a Alpine, com certeza preocupa os demais também, como Mercedes e Ferrari, mas no final das contas nós sabemos que nem tudo na Fórmula 1 são flores. A entrada das duas com certeza agrega muito a categoria. E claro, se a Audi conseguisse entrar com uma equipe própria sem comprar alguém, 
seria melhor ainda, teríamos 22 carros na categoria, mas isso já é pensar um pouquinho demais porque eles teriam que investir em instalações, pessoal, e aí fica um pouco fora do normal, um pouco fora do imaginável ou do razoável para agora. Então a Audi deve mesmo comprar alguém, pode ser a Haas, pode ser McLaren, pode ser Sauber, não sabemos com quem vão negociar, mas hoje a Audi ainda não tem um planejamento tão certo quanto o da Mercedes, que só por essas palavras já sabemos que sim, estão negociando com a Red Bull e vão herdar muita coisa da Honda. Você pode ter certeza disso. A Honda tem passado todo o know-how, todo o conhecimento para a Red Bull, para a Red Bull desenvolver o seu motor, mas como a Porsche é quem provavelmente vai assumir esse motor da Red Bull, eles vão passar todo esse conhecimento para a Porsche para eles não começarem do zero. Então já terão uma base muito sólida, muito boa e terão todas as instalações da Red Bull Powertrains para poder fazer o seu motor, para poder desenvolver o motor e com isso a Red Bull se tornaria meio que uma equipe de fábrica, né? seria mais ou menos como já é hoje com a Honda que o motor é feito para a Red Bull, mas ainda assim nós teremos a Porsche trabalhando para a Red Bull como se fosse uma equipe de fábrica e a Audi trabalhando também para a sua equipe própria ou então para alguma outra parceira que eventualmente venha a ter. Seria interessante e será interessante ver como esses motores chegarão na temporada 2026. 2026 está longe, a gente está olhando para 2026, mas daqui a pouquinho chega, a gente sabe que o tempo tem passado rapidinho e com certeza vamos ter aí boas surpresas pelo tempo que já estão desenvolvendo o motor. Eu acho que vai ser legal, vai ser interessante, vai ser competitivo, Tô animado, espero que dê certo, espero que não desistam no meio do caminho e espero também que quem sabe a Volkswagen decida colocar uma equipe própria da Audi uh, a mais no grid para termos 11 equipes. Seria o ápice dessa entrada das duas marcas. Vamos ver se as problemáticas levantadas vão ou não se cumprir. Espero que Audi e Porsche trabalham de forma independente, de forma individual. Hoje na Fórmula 1 nós já temos toda essa especulação relacionada a Haas e Ferrari, a Alfa Tauri e Red Bull, então todo mundo já fica ali em cima falando sobre essas equipes, também Aston Martin e Mercedes, falando sobre a possibilidade da troca de informações, daquilo que é correto, daquilo que não é, e vamos ver se com Porsche e Audi as coisas mudam um pouquinho de figura para a gente não ter nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de problema, mas seja justo, limpo e competitivo, que seja legal e emocionante para nós público. Mas e aí? Você gostou da notícia? Essa é a grande notícia da semana, teremos claro o grande prêmio de Miami que é novidade, todo mundo quer saber como é o traçado, vamos fazer um vídeo aqui falando das expectativas e horários, mas no final das contas, na segunda-feira, pelo menos agora dia 2 de maio, o que nós temos de interessante é justamente a oficialização da entrada das marcas. Diz aí a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e também não se esqueça de acompanhar nas redes sociais e provavelmente teremos live durante as sessões nesse final de semana, eu vou fazer um teste com vocês no treino livre para ver se está tudo certo, para ver se a gente consegue acompanhar a corrida juntos batendo um papo. Um grande abraço, valeu e falou!